Assalamualaikum dear students my name is Raja Murid Sen and today we will discuss chemistry of ninth class we will start from chapter number 1 and our first topic will be introduction of chemistry lecture ko start karne se pehle main outline ko explain karta hu first of all hum baat karenge matter ki matter ke baad science kya hai केमिस्ट्री क्या है केमिस्ट्री किन किन चीजों को डील करती है कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन तो हम बात करते हैं मैटर की मैटर क्या है हमारे इर्द गिर्द हर जो चीज मौजूद है जो हमें नजर आती है जिस चीज को हम महसूस करते हैं वो मैटर कहलाती है अगर हम कोई चीज खाते हैं कोई पीते हैं कोई पहनते हैं किसी चीज पर सवारी करते हैं कोई चीज हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं तो वो मैटर है इससे मुराद क्या है कि मैटर एनीथिंग दैट हैज मैस एंड अकोपाइज स्पेस कोई भी चीज जिसका मैस होता है और वो जगह कवर करती है हम उसको मैटर का नाम देते हैं हमारे इर्द गिर्द नजर आने वाली हर चीज हद तक कि हम खुद भी क्या है मैटर है मैटर डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है अगर हम अपने इर्द गिर्द का मुशाहिदा करें तो कुछ चीजें हमें सख्त नजर आती हैं सॉलिड फॉर्म में होती हैं हार्ड होती हैं उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता उनकी शेप चेंज नहीं होती उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होता कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सख्त नहीं होती बल्कि वो फ्लो करती हैं उनकी शेप फिक्स नहीं होती जबकि उनका वॉल्यूम फिक्स होता है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें नजर नहीं आती लेकिन अगर उनकी कोई स्मेल हो पार्टिकुलर उनकी अडोर हो तो वो हम महसूस करते हैं तो ये मैटर की स्टेट्स हैं मैटर इन हालतों में एग्जिस्ट करता है सबसे पहले हम मैटर की जो स्टेट डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सॉलिड स्टेट ये मैटर की वो स्टेट है जिसका वॉल्यूम और इसकी शेप फिक्स होती है मतलब ना तो इसका खुद ब खुद वॉल्यूम चेंज होता है जब तक हम कोई कंडीशन अप्लाई ना करें और ना ही इसकी शेप चेंज होती है जब तक हम इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना करें इट मीन कि ये सॉलिड की वो स्टेट है जिसका वॉल्यूम और शेप क्या है फिक्स है शेप और वॉल्यूम दोनों इसकी क्या है फिक्स है हम अपने डेली लाइफ के अंदर एग्जांपल देखें स्टोन पत्थर ये भी सॉलिड होते हैं आयरन लोहा सॉलिड है वुड लकड़ी सॉलिड है आप ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि स्टोन की ना तो खुद बहुत शेप चेंज होती है ना ही आयरन की खुद बहुत शेप चेंज होती है ना ही वुड की खुद बहुत से शेप चेंज होती है तो सॉलिड क्या है जिसकी शेप और जो वॉल्यूम है वो फिक्स है दूसरी स्टेट जो हम मैटर की डील करेंगे दैट इज लिक्विड स्टेट ये क्वाइट डिफरेंट है सॉलिड स्टेट से क्यों कि इसमें वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन इसकी शेप फिक्स नहीं होती हम लिक्विड को जिस भी वेसल में पोर इन करते हैं ये उसकी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं आपने ऑब्जर्वेशन की होगी कि वाटर अगर बॉटल के अंदर है तो वो बॉटल की शक्ल इख्तियार कर लेता है अगर वाटर को गिलास में हम पोर इन करते हैं तो वो गिलास की शक्ल इख्तियार कर लेता है इसी तरह अगर किसी और शेप की वेसल में वाटर को हम ऐड करें तो वाटर उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है तो इससे हमें यह पता चला कि जो लिक्विड स्टेट है इसमें शेप फिक्स नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है जब तक लिक्विड जो है वो ओपन सरफेस में ना रखा जाए इसको किसी क्लोज सरफेस में किसी क्लोज वेसल में रखा जाए तो लिक्विड के हमारी डेली लाइफ में जो एग्जांपल है उनमें मोस्ट कॉमन है वॉटर हम पानी पीते हैं ये लिक्विड स्टेट के अंदर है हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो वॉटर पर मुश्तम है ये लिक्विड स्टेट है दूसरी चीज जो हमारी एग्जिस्टेंस के लिए हमारी मतलब ग्रोथ के लिए जरूरी है हमारी प्रॉपर हेल्थ की जरूरी है वो मिल्क है मिल्क भी लिक्विड स्टेट में है थर्ड एग्जांपल पेट्रोल जो हम ऑटोमोबाइल यूज करते हैं व्हीकल्स यूज करते हैं बाइक यूज करते हैं तो उसके फ्यूल के लिए हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो पेट्रल है तो पेट्रल भी लिक्विड स्टेट में है लिक्विड के बाद हम बात करते हैं थर्ड स्टेट ऑफ मेटल That is gaseous state जो कि गैस कहलाती है गैस वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी ना तो शेप फिक्स होती है ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है 
और ये इनविजिबल होते हैं हमें नजर नहीं आते लेकिन ये अपने प्रेशर की फॉर्म में हम इसको महसूस कर सकते हैं या इसकी स्मेल की फॉर्म में अगर इसकी कोई स्मेल है पार्टिकुलर स्मेल है पंजेंट है या कोई ऑफ फ्रेंच स्मेल है तो उसको हम महसूस कर सकते हैं तो गैस की कौन कौन सी एग्जाम्पल है वो हम देख लेते हैं ऑक्सीजन वेरी इंपॉर्टेंट गैस हमारे रेस्पिरेशन के लिए हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है इसके अलावा अगर फायर जो है अगर आग जलाने के लिए भी ऑक्सीजन जरूरी है दूसरी चीज गैस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रहे हैं उनके नतीजे में जो गैस पैदा होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और उसको हम अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं थ्रू एक्सलेशन तीसरी एग्जाम्पल जो हम डेली लाइफ में कॉमनली यूज करते हैं सी एन डी ये सब्टीट्यूट है पेट्रोल का ये हम एज अ फ्यूल के तौर पर एज अ फ्यूल इसको यूज करते हैं अपने ऑटोमोबाइल्स के अंदर वहीकल्स के अंदर तो ये भी गैशियस स्टेट की एग्जाम्पल है मैटर को डिस्कस करने के बाद हम मूव करते हैं साइंस की तरफ मैटर हमारा कंप्लीट हो गया साइंस क्या है साइंस इज द स्टडी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस हमारे इर्द गिर्द जो चीजें मौजूद हैं जो वर्ल्ड मौजूद है उसका जो सिस्टमेटिक वे ऑफ स्टडी है वो साइंस कहलाता है या दूसरे लफ्जों में हम अगर साइंस की डेफिनेशन थोड़ी सी हायर लेवल की करें इट इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द फैक्ट्स एंड ट्रुथ के नॉलेज की वो ब्रांच जो हक और सच्चाई को डील करती है उसे हम साइंस का नाम देते हैं साइंस कोई डिफरेंट डिविजन है मेजर टू डिविजन है जिनमें साइंस को डिवाइड किया जाता है लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस नाम से जाहिर है कि लिविंग साइंस डील करती है जिंदा जानदार जो होते हैं लिविंग थिंग्स जो होती है जिंदा चीजें जो होती हैं उनको अगर साइंस डील जो करती है तो उससे हम लिविंग साइंस का नाम देते हैं और लिविंग साइंस की कॉमन एग्जाम्पल बायोलॉजी है बायोलॉजी का मतलब ही है स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी किसको डील करती है लिविंग थिंग्स को साइंस की दूसरी मेजर डिवीजन नॉन लिविंग साइंस या फिजिक्स जिसको हम कॉमनली नाम दे सकते हैं फिजिक्स डील करती है नॉन लिविंग थिंग्स को तो ये साइंस की दो मेजर डिवीजन है लिविंग साइंस और नॉन लिविंग साइंस साइंस की थर्ड डिवीजन है जो कि स्पेशल टाइप ऑफ डिवीजन है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को आपस में कनेक्ट करती है उसको हम सेंट्रल साइंस का नाम देते हैं सेंट्रल साइंस इसको इसलिए कहते हैं कि ये एक ब्रिज का काम करती है लिविंग और नॉन लिविंग बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल साइंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए तो इसकी डेफिनेशन भी यही है द स्पेशल टाइप ऑफ साइंस विच कनेक्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग साइंस इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल केमिस्ट्री है और यही आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा केमिस्ट्री क्या है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस ये साइंस की ब्रांच है दैट डील विद द कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन दोबारा से मैं डेफिनेशन इसकी रिपीट करता हूं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर मैटर क्या है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट हैज मैथ्स एंड कॉमर्स स्पेस इज कॉल्ड मैटर तो केमिस्ट्री कंपोजिशन सबसे पहले मैटर के जो एक्सपेक्ट है वो डील करती है कंपोजिशन से बात लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स या किसी भी चीज की जो अजा होते हैं वो केमिस्ट्री कह जाती है दूसरे लफ्जों में किसी भी किस चीज के जो पार्ट्स होते हैं वो उसकी कंपोजिशन कह जाती है फॉर एग्जाम्पल वोटर की कंपोजिशन देखकर तो ये दो एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मोबाइल फोन की कंपोजिशन को देखें तो इसकी आउटर केसिंग एलसीडी बैटरी और इसका जो बोर्ड इसके ऊपर जो सारे आईसी होते हैं ये मोबाइल की कंपोजिशन ये मोबाइल के पार्ट्स कहलाते हैं दूसरा एस्पेक्ट जो केमिस्ट्री डील करती है दैट इज स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर से मुराद अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स कि जो हमने कंपोजिशन में पढ़ा है कि कंपोजिशन का मतलब होता है पार्ट्स वो अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं वो उसका स्ट्रक्चर कहलाता है दूसरे लफ्जों में उसकी शेप कैसी होती है वो उसका स्ट्रक्चर कहलाता है 
अगर तो पार्ट लीनियरली अपने आप को अरेंज करें तो स्ट्रक्चर लीनियर होगा अगर वो सर्कुलर मैनर में अपने आप को अरेंज करें तो स्ट्रक्चर जो है वो सर्कुलर होगा तीसरा एक्सपेक्ट जो केमिस्ट्री डील करती है दैट इज प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज से मुराद हाउ मैटर एक्जिस्ट या हाउ इट बिहेव कि कोई चीज कैसे मेल्ट होती है कैसे बॉइल होती है कैसे फ्रीज होती है उसकी डेंसिटी क्या है उसका प्रेशर क्या है तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज कहलाती हैं लास्ट में केमिस्ट्री जो चौथा एक्सपेक्ट मैटर का डील करती है दैट इज रिएक्शन रिएक्शन से मुराद केमिकल कम्बिनेशन दो या दो सब्सटेंसेस का परमानेंट कॉम्बिनेशन जिसके नतीजे में वो एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंसेस बनाते हैं हम इसको रिएक्शन का नाम या केमिकल रिएक्शन का नाम देते हैं इसमें जो कंपोनेंट्स आपस में मिलते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को लॉस कर देते हैं और नए बनने वाला जो सब्सटेंस होता है वो पहले अपने कॉम्पोनेंट से इंटायरली डिफरेंट होते हैं एग्जाम्पल में वाटर दो कंपोनेंट से मिलकर बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसका मतलब है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं और वाटर बनाते हैं इसी तरह से टेबल साल दो एलिमेंट से मिलकर बना है सोडियम और क्लोरीन सोडियम और क्लोरीन का आपस में केमिकल रिएक्शन होता है और टेबल साल की फॉर्मेशन होती है तो स्टूडेंट्स ये है था आज का हमारा लेक्चर इसको एक दफा मैं रिव्यू कर लू सबसे पहले हमने बात की है मैटर की Anything that has mass and cover space is called matter. Four states होती हैं solid, liquid and gas. Matter की बात science दो major sciences होती हैं living और non-living. Living science को biology कहते हैं, non-living science को physics कहते हैं. Biology living things को deal करती है, physics non-living things को deal करती है. इन दोनों sciences को जो science आपस में connect करती है, that is called central science. Central science में chemistry हमने पढ़ी है, chemistry क्या है दैट डील विद द कंपोजिशन स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन जो मैटर के चार एस्पेक्ट्स को डील करती है वो केमिस्ट्री कहलाती है तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा इसके अलावा अगर आज के लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी किस्म की कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर इस चीज को लाजमी मेंशन करें थैंक यू सो मच